C'est le côté obscur de la France. À 28 ans, Thierry du Sautoir entre dans l'histoire du 15 de France. Désigné capitaine en octobre 2009, il vient de mener victorieusement ses troupes jusqu'au 9e Grand Chelem des Bleus. Au stade, il s'inscrit ainsi dans la droite ligne des Rives, Scrella ou Pelouse, qui avant lui avait réussi une telle performance. C'est une étape de plus de franchie dans son incroyable ascension depuis son arrivée chez les Rouges et Noirs dans l'anonymat en 2006. Entre temps, il est devenu l'une des références mondiales en troisième ligne et son surnom Titi a évolué évolué en Dark Destroyer, un destructeur sombre qui revient avec clairvoyance sur le grand chelem et les enjeux de la fin de saison dans le focus de la semaine. Pour les rebelles, la force est trop forte, je balaye les petits Ewoks comme le fer balaye les feuilles mortes, les indécis sont avertis. Réussir à atteindre son objectif et gagner un titre, ça, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Il y a des années où on travaille bien et euh, malheureusement on ne gagne rien. Donc, euh, Effectivement, c'est. Euh, enfin, je ne veux pas dénigrer, dénigrer un, un Brennus ou euh, une Coupe d'Europe euh, comparé à, au Grand Chelem. Mais c'est vrai que le Grand Chelem, c'est euh, quelque chose de, de fantastique parce qu'on parce qu ne sait pas quand est-ce qu'on en regagnera. Peut-être avec le Grand Chelem, on s'inscrit un peu plus dans, dans l'histoire de, de notre sport. Donc, euh, effectivement, ça, ça fait plus de portée. De tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule que les yeux. C'est vrai qu'avec Marc, j'ai euh, quand même plus de facilité. Je le connaissais avant, euh, avant qu'il soit entraîneur d'équipe de France. Euh, on a joué au même poste. On a, on a quand même euh, un peu le même caractère. Donc, euh, bon, on, se comprend, on se comprend rapidement et le dialogue est, est facile. Je suis content pour Mali Avomo et l'ensemble du staff parce que euh, c'est souvent Marc Léroy qui est mis en avant quand ça marche ou quand ça ne marche pas. Mais euh, derrière, il y a quand même Emile Ntama, il y a Didier Rotière, David Ellis et euh, Konzao Kessada qui euh, sont quand même importants dans la, dans la préparation des matchs. Euh, bon, euh, c'est une équipe, ce sont des, des entraîneurs qui sont jeunes et euh, qui jusqu'à présent ont eu, ont eu euh, quand même pas mal de déceptions et euh, qui soient récompensés pour leur travail, c'est euh, bien aussi. Dans la noire sort la plus pure de l'empereur et à bord les couleurs du côté obscur. Et avoir un vécu, un vécu commun, c'est important, très important. Et euh, on commence à l'avoir, même si l'équipe a changé pas mal, il y a quand même une ossature qui est, qui est là depuis trois ans. Et euh, voilà, il commence à récolter un peu le fruit du du travail, peut-être même des déceptions qu'il y a pu y avoir euh, lors des, des matchs euh, précédents. Il faut prendre les choses par étapes. Si euh, l'équipe de France fait le Grand Chelem en 2011, là on pourra dire oui, c'est euh, elle se positionne bien pour la Coupe du Monde. Et encore, la Coupe du Monde, c'est une compétition qui est à part. C'est euh, à chaque compétition euh, sa réalité. Donc euh, c'est important pour l'équipe parce qu'elle a, a pris de la confiance. Elle engrange la confiance depuis un certain temps, donc euh, c'est très bien. Maintenant, il faut, euh, il faut rester à ce niveau de, de performance. Euh, ça m'a permis d'apprendre sur moi aussi, parce que ce euh, 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 sont des moments qui sont, qui sont intenses et qui ne sont pas forcément simples à gérer. Euh, euh, savoir euh, essayer de trouver les bons mots pour, euh, pour ses coéquipiers. Euh, c'est pas évident. Euh, J'ai fait mon ma, mon a, commencé mon apprentissage déjà au Stade Toulousain la saison dernière. Euh, et voilà, donc euh, c'est quelque chose quand même que, que j'apprécie, même si ça demande pas mal d'énergie. Euh, J'aime bien. C'est quand même une grande fierté de, de, pouvoir, de pouvoir représenter, euh, représenter à ce point son, son pays et, euh, et, à, et à une autre échelle son club aussi. Euh, je, je joue, je joue dans, quand même au Stade Toulousain, c'est pas n'importe quel club hein, au niveau européen et au niveau français. Donc euh, pour moi, c'est une expérience riche et c'est quelque chose qui me marquera, qui, enfin, qui marquera ma vie. Quoi. Sous une armure du soldat le plus dur de l'Empire du côté obscur. Je fais toujours au rugby quand même, je veux pas. <rire> c'est. Euh, je suis content, oui, c'est sûr, je suis content parce que ça valide, ça valide mes efforts, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Je n'ai pas l'impression que ma vie change réellement. C'est vrai que le regard peut-être des gens change, mais euh, euh, mes amis restent, restent les mêmes. Ma famille euh, ne change pas, ça ne me perturbe pas. Quoi. Je, je suis content de, 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 de gagner, mais j'ai toujours cette envie et cette fin de, de gagner d'autres titres. Donc, euh, donc voilà, je... 
j'ai toujours ce, cette envie de progresser. C'est sûr que l'idéal serait d'avoir du temps, mais on n'en a pas. Dire que j'ai gagné le grand chemin, mais je ne veux plus. Euh... Je suis plus motivé pour rien, c'est faux. Je ne sais pas combien d'années il me restera encore à jouer à ce niveau. Donc euh, quand on a l'opportunité de, euh, euh, de remporter des titres, il bah, ne faut, faut pas se gêner. Aujourd'hui, on n'en on est pas encore là. On a encore beaucoup de, de chemin pour y arriver. Mais il reste des matchs, euh, de gros matchs jusqu'à la, jusqu la fin de la saison. Donc euh, quelque part, c'est stimulant aussi.